ተነስተል እንደመልካቻችን እንደምንዋላችሁ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የ70 ሰዓቱን የቢዝነስ ዘገባዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ሆናቸው ታየነኝ የፒንግዊን ኢንተርናሽናል ቢዝነስ አካል የሆኖች ህዝብ ወርልድ የተለያዩ የቺዝ ምርቶችን ካለፉት ሶስት ወራ ጀምሮ ለውጭ ገበያ በማቅረብ ላይ መሆኑን አስተወቀ የኢትዮጵያ ስጋና ወተት ኢንደስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት በበኩሉ የወተት ምርቶች ማቀነባበሪያ ዘርፍ እድገት ሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪ ተተኪ ምርት እንድታገኝ ትልቅ ድጋፍ ይኖርዋል ብሏል ሮዛ መኮንን ተጨማሪ ዘገባላት የውጭ ምንዛሪ በጣም አንዱ የሚያድን ነው አሁን እስከ ዛሬ ይሄ ከፈረንሳይ ነበር ነበር የሚመጣ የፒንግዊን ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ሐላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር የቺዝ ወርልድ ምርቶች የወተት ተዋጾ በማቀነባበር ላይ ትኩረቱን በማድረግ ከስተኛ መታት በፊት የተቋቋመ ፋብሪካ ነው። ወደ 18 ሚሊየን ብር ካፒታል ይዞ የሚንቀሳቀሰው ፋብሪካው ለሀገር ውስጥ ገበያ ሲያቀርብ ከነበረው ቺዝና የርጎ ምርቶች ባሻገር ከቅርብ ጊዜ ወዲ አዳዲስ የቺዝ ምርቶቹን ለውጭ ሀገራት ገበያ በማቅረብ ላይ ነው። 2000 ሊትር በቀን ነው ምን ፕሮሰስ ምን አደርገውና 19 አይነት ቺዝ ነው ምን ሰራው ወደ ጅቡቲ እንልካለን አሁን ደሞ በቅርቡ ወደ ጁባ መላክ ደሞ እንጀምራለን ብዙ ሆቴሎች አሉ አሁን ከውጭ የሚያመጡት የነበሩት ትትልልክ ስሞች ያሏቸው አሁን ከኛ ጋር ነው የሚሰሩት በወተት ምርቶች ማቀነባበር ላይ የተሰማራው ፋብሪካው ለወተት አቅራቢዎችና ከመርት ማሸጊያ ፋብሪካዎች ጋር ከመሰረተው የንግድ ግንኙነት ባሻገር የሥራ ዕድል ፈጥሯል ሌላ ሥራ ነበር ይገል ይሄ ጥቅሙ ደስራው ምናምን በጣም ያስደስተኝ አዳዲስ ውቀት በየቀኑ አገኛል ቺዝ ሰራለው ሞዘሬላ ሰራለው ፕሮቮሎን ሰራለው ደሞዜ አሁን 6000 እና አንድ አምስት አመት ቆይ ይችላል እዚህ ቤት እና ስራው እንደዚህ ብዙ ይካብድ አደረዳ ወርጎ ምናምን የኢትዮጵያ ስጋና ወተት ኢንደስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት በበኩሉ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ሀገሪቱ ያላትን የወተት ምርታብ የውጭ ምንዛሬ እንድታገኝበትና ከውጭ የሚገቡ ምርቶችንም በውስጥ ገበያ እንድትተካ የሚያስችላት እንቅስቃሴ ነው ይላል። በዚህ በሶስቶር ውስጥ የውጭ ምንዛሬ ያመጣ ነው ያለው ያስመዘገበ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ አንደኛ ተኪ ምርቶችን በማምረት እና የውጭ ምንዛሬን በማዳን ሁለተኛ ደግሞ ወደ ጅቡቲ ሉኮ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት ጥሩ ጅምር ስራዎች እየታዩ ናቸው ያለው። እንግዲህ እኛ ይሄን ፋብሪካ ብቻ አይደለም ለኤክስፖርት ይያዘጋጀ ነው ያለነው አሉ አሁን ተላዩ ፋብሪካዎች አሁን ባቡር ወደ ጅቡቲ መግባት ስለጀመረ እሱን እድል ተጠቅመን የተለያዩ ወተት ውጤቶችን ወደ ውዛ ለመላክ አሁን ቅድመ ሁኔታዎች እየተመቻቹ ያሉ ፋብሪካዎች አሉ። ዘርፉን የበለጠ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ እንዲጠቅም ለማበረታታትም የተለያዩ ድጋፎች እየተደረጉ ነው። አንድም ቀንም ከውጪ ማሽን سنናስገባም ለዚህ አይነት ነገር አንድ ቀንም መግባላትም አይተናናቀም። ትልቅ የኛ ችግር እኛ ምን ሰራቸው ቺዞች የወተት ጥራት በጣም ይፈልጋል። ለነኚ አንደኛ የስልጣና የሙያ ስልጣና ነው የሚሰጠው። ከዛ በተረፈ ደግሞ የተለያዩ ዕቃዎችን እንደዚህ አሁን የምታያቸው እዚህ በየፋብሪካው ላይ የሚገኙትን ከቀረጽ ነጻ እንዲያስገቡ እንደግፋቸዋል አሁን ከእንስሳት አሳፍት ልማት ጋራ እንደ አንድ ኮሚቴ አባል ሆነ አስገዳጅ ህግ እንዲወጣ ያደረገና ያለ ነው እና ያንዴ ጥራቱንም ያስተካከለ ምን እንደበት ሁኔታ ይፈጠራል ምን እምነት አለ የፒንግዊንግ ኢንተርናሽናል ፋብሪካ የተለያዩ የቺዝ ምርቶችን በማስፋት በቀጣይ ወደ ሌሎች ዓለም ሀገራት ለማድረስ አቅዶ እየሰራ መሆኑን አስተውቋል ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ የአሜሪካን ዶላር በ27 ብር ከ22 ሳንቲም እየተገዛ በ27 ብር ከ76 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ይገኛል። ቤራይ ባንክ አንዱን ግራም ባለ 24 ካራት ወር ከሀገር ውስጥ ወርቅ አቅራቢዎች በ1234 ብር ከ12 ሳንቲም እየገዛና የሚገኘው ተጨማሪውን አብረን ከታተን። ብሪታንያ ከቻይና ጋር ያላትን የንግግኝነት ለማጠናከር ፍላጎት እንዳላት የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ትሬዛሜ ይገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሯ ለይፋዊ ስራ ጉብኝት ቤጂንግ ገብቷል ለአልጀዚራ ዘገባ ብርሃን ያየው። የፋብሪካ እንዳሮባን አቆጣጥር ከ1783 ጀምሮ በብሪታንያ የሐር ልብሶችን በማምረት ላይ የሚገኝ ኩባንያ ነው። በወቅቱ ቻይናውያን ይህን በዩርክሻየር የሚገኝ ፋብሪካ በብዙ መልኩ አሻሽለውታል። 
ፋብሪካው በወቅቱም የሚያመርተው ምርት ሩቅ ምስራቅ ለሚገኙ ሀገራት ሸጣል የፋብሪካው የማርኬቲንግ ስራ አስተያጅ ዲያኔ ሲምፕሰን አብዛኛው ምርታቸውን ለቻይና እንደሚያቀርቡ ማረጋግጧል በሰል ኩባንያዎችም ወደ ቻይና ምርታቸውን ቢልኩም በብሪታንያና በቻይና መካከል ያለው የንግድ ልውውጥ ትልቅ የሚባል አይደለም ብሪታንያ ከአሜሪካ ጋር ያላት የንግድ ልውውጥ 140.2 ቢሊዮን ዶላር የደረሰ ሲሆን ከቻይና ጋር ያላት ንግድ ደግሞ 23.6 ቢሊዮን ለን ዶላር ብቻ ነው ሁለቱ ሀገራት የንግድ ግንኙነታቸው ለማጠናከር ባለፈው አመት የተጀመረውና ከቻይና ለንደን የተዘረጋው የባቡር መስመር አስተዋጽኦ የጎላ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቃል ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት አባልነት በመውጣት ሂደት ላይ መሆኑን ተከትሎም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለመታደግ የህንጉብኝት እንዳደረጉም ተመልክቷል ከሪ ብራውን በቻይና ጉዳይ ላይ ምርምር ያደረጉ ናቸው they clearly have the upper hand in many ways because they are a bigger economy በግልጽ መገንዘብ እንደሚቻለው ለሁለቱ ሀገራት የንግድ ልውውጥ ትልቁን ድርሻ መውሰድ የሚችሉት ቻይናዎቹ ናቸው። በኢኮኖሚ የሶስት ጥፍ ብልጫ ስላላቸውና አሁን ደግሞ ብሪታንያ ከህብረቱ አባልነት ለጥጣ ስለሆነ አጋር ያስፈልጋታል። እናም ጠቅላይ ሚኒስትሯ በዚህ ጉብኝት በርካታ ጥቅሞችን ያገኛሉ ብያምናሉ። በተራዋ ብሪታንያ የተማረ የሰው ኃይል በማቅረብና ምቹ የኢንቨስትመንት ሁኔታን በመፍጠር አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። በዚህም የጋራ ተጠቃሚነት የሚሰፍንበት ይሆናል። በብሪታንያ ይርክሻየር የሚገኘው የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ወደ ቻይና ለከረምቡላና ለፑል ማጫወቻ የሚያገለግል ጨርቅ በማምረትም እየላከ ነው። ቴሪሳሜ በጉብኝታቸው ከቻይናና ከሌሎች ሀገራት ጋር የሚኖራት ግንኙነት ምን መሆን አለበት የሚለውን ማሳመን ሊከብዳቸው ይችላል እየተባለ ነው። ዘገባው የአልጄዚራ ነው። ኤርባስ ካንስተኛ አውሮፕላኖች የመጀመሪያ የሆነውን ያለም አቋረጥ 7400 ኪሎ ሜትር መብረር የሚችል አውሮፕላን አመረተ። A332 አንድ LR የተሰኘው አውሮፕላን ድጋሚ ነዳጅ መሙላት ሳይያስፈልገው ከኒውዮርክ ፓሪስ ወይንም ከሲንጋፖር ሲድኒ በአንድ ጊዜ መብረር ይችላል። ለዚህም ሲባል ሶስተኛ አማራጭ ነዳጅ ታንከር እንዲኖር ተደርጎ ነው የተመረተው። አትላንቲክ ውቅያኖስን አቋርጦ ለሚደረጉ በረራዎችም ተመራጭ አድርጓል። አውሮፕላኑ የሙከራ በረራውን ከተመረተበት የጀርመን ሃምቡርግ ከተማ ተነስቶ ለ3 ሰዓታት ማድረግም ይችላል። 230 ሰው የመጫናቀም ያለው ሲሆን ከተያዘው የፈረንጆቹ አመት መጨረሻ አንስቶ ለገበያ ይቀርባል ብሏል ኤርባስ። እስከ 17 ኪሎ ሜትር ያለም አቋረጥ መብረር የሚችሉ ትልልቅ አውሮፕላኖች ቢኖሩም ካንስተኛ አውሮፕላኖች ከ7 ኪሎ ሜትር በላይ በመብረር አዲሱ የኤርባስ አውሮፕላን የመጀመሪያው ነው። ተመልካቾች የ7 ሰዓት የቢዝነስ ዘገባችን በዚህ ተጠናቋል ሆናቸው ታየነብርኩ በሰላም አሉ።